Изящное трехэтажное здание с роскошной отделкой на Маховой улице 34 заметно издали. Первым его владельцем был граф Владимир Стенбек Фермер. Позже в наследство особняк получила его дочь Надежда Безобразова. Фасад особняка по желанию заказчицы был богато украшен. Над входом можно увидеть фамильный герб семьи из сказочных грифонов. Над зданием в стиле французской готики трудились архитекторы Владовский и Бенуа. Новый экскурсионный маршрут приоткроет завесу тайны нынешнего института сценических искусств. Проводником в истории стала Наталья Костицына, филолог, актриса и радиожурналист. В свое время она окончила актерский факультет Олгитмика, так что каждый закуток любит и знает не понаслышке. 14 -го года этот особняк, уже находившийся в казне в государственной, арендовали премьер-министры. Здесь на третьем этаже особняка были казенные, не только офис, но и казенные квартиры. И в 1928 года сюда въехал техникум сценических искусств. Именно так тогда назывался нынешний театральный институт, который все знают на Маховой. И вот этих вот мраморных перил касались не только руки безобразовых, но и этих Перил касались ну, все великие. И Товстоногов, и Кацман, и Меркурьев, и Макарьев, и Ниелова, Юрский, Френдлих. То есть через запятую можно продолжать называть фамилии, которые составляют ну, славу и нашего театра, и нашего кино. Спустя десятилетия по лестнице все так же спешат на занятия актерским мастерством и режиссурой будущие артисты театра и кино. Вот этот танцевальный зал, зал Рококо, при Безобразовых здесь проходили балы, здесь проходили танцевальные вечера. Здесь остались выписанная авторская лепнина. На стенах плюс вот эти исторические бра и исторические сохранившиеся люстры. Вот сейчас здесь учат танцевать. Воздушные, легкие, изящные интерьеры, анфилада парадных залов, галереи с колоннами и узкие коридоры. Особняк видел за свою историю и роскошные приемы при жизни графини и знаковые для стороны события. Это будуар хозяйки особняка Надежды Владимировны Безобразовой. И здесь то место, где она встречалась со своими подружками, была красавица, сохранились ее фотографии, исторические, старые, в частности, одна из любопытных фотографий, она в костюме сенной барыня, в котором она была на историческом балу 1903 года. И вот как выглядела эта комната, комната министра. Что любопытно, это 1914 год, если присмотреться, здесь медвежья шкура. Это как-то вошло тогда в моду. И причем эти шкуры, они были на шелковых подкладках. Винтовые лестницы, узкие переходы, архитектура особняка смешанных стилей полна мифических деталей. Особняк хранит немало тайн. Именно здесь находилась библиотека при Безобразовых. Позднее, когда дом, этот особняк, стал офисом Совета Министров, то под мраморной лестницей сделали вот такое вот хранилище государственных документов. В годы учебы в Театральном институте, и до сих пор это продолжается, здесь хранятся личные дела всех студентов, выпускников Театрального института на Муховой. О том, что здесь была библиотека, напоминают и старинные шкафы. Каждая ниша теперь рассказывает историю Театральной академии. Сейчас попасть в особняк непросто. На бесплатные экскурсии надо записываться заранее.